வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து இப்போ எல்லாராலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக ஆகிடுச்சு நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்கலேருந்து படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லோரும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது என்னென்னே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோன்ற ஒரு பயமும் நமக்கு வருது ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் அதை தெரிஞ்சிக்காமல் சின்ன விஷயத்துக்கும் சொல்கிறாங்க பெரிய விஷயத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோன்றது நம்ம யோசிக்கணும் முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னா மன அழுத்தம் ஒரு விதமான டிசப்பாயின்மெண்ட் சி இன்றைக்கி இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டில் தான் இருக்காங்க அடுத்தது அடுத்தது எதாவது சாதிக்கணும் எதாவது பண்ணணும் நான் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியணும் நான் என்னுடைய பிஸ்னஸில் வந்து நம்பர் ஒன் ஆகணும் வேலையில் வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பட் அளவுக்கு அதிகமாக போகிறப்ப அது எப்போ போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது சி இதுதான் வந்து ஸ்கேல் இதை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மெஷர் பண்ணிக்கோங்கன்னா நம்ம பண்ணுவோம் பட் அந்த மாதிரி கிடையாது மைண்டு தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய அளவை நிர்ணயிக்குது ஸோ சில மைண்டு வந்து கண்டென்ட்டாக இருக்கும் போதும் என்ன இப்போது இது வரைக்கும் சம்பாரிச்சோம் இது வரைக்கும் வேலை பண்ணோம் போதும் அப்படின்னு பட் சில மைண்ட் வந்து இது பற்றவே பற்றாது இன்னும் ஓடணும் ஓடணும் அப்படின்னு தன் உடலையும் மனதையும் வருத்திக்கிட்டு ஓடுறது நிறைய பேர் இருப்பாங்க சரி ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துட்டு போட்டோம் அதை பற்றி நமக்கு என்ன ஏன் இவ்வளோ பேசணும் அப்படின்னா நிறையா வந்து இந்த காலத்தில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகட்டும் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி ஆன்ஜியோகிராம் பைபாஸ் சர்ஜரி ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறையா வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து பிபி வருது சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்து இறந்துடுறாங்க ஒரு லேட் டுவெண்ட்டீஸ் ஏர்லி தேர்ட்டீஸ்லலாம் கூட இறந்துடுறாங்க இது நம்ம அடிக்கடி கேட்குற ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று பேட் ஹேபிட்ஸ் அதாவது பேட் ஹேபிட்ஸில் நான் கோபத்தையும் கொண்டு வருவேன் ஸோ அதிகப்படியான கோபம் குடி ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் வந்து பேட் ஹேபிட்ஸில் வரும் இந் இதை விட அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் எதுக்குன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்ம பார்க்கும்போது மன அழுத்தம் இதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா வாழ்க்கையில் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு புது துணி கடை வந்தால் ஓடி போய் துணி வாங்கி போட்டுக்கிறோம் நகை எப்போ பார்த்தாலும் நகை கடையில் கூட்டம் இருக்குது ஆனால் ஜனங்கள் வந்து காசு இல்லைன்றாங்க ஒரு பக்கம் நகை விலை ஏறிகிட்டே இருக்குது ஆனால் அங்கே கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது என்னென்னா இன்செக்யூரிட்டி காசை போய் நம்ம நகையில் போட்டால் நாளைக்கு அது வந்து நமக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கேல்குலேட்டிவாக பண்ணக்கூடிய மக்கள் தன்னுடைய மன நலத்தை மற்றும் ஏன் கோட்டை விட்டுடுறாங்கன்னு புரியல ஏன்னா எங்களுக்கு கிளினிக்குக்கு வரப்போ ரொம்ப லேட்டாக வராங்க அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்தால் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஹார்ட் இஷ்யூஸ் ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் இட் இஸ் கன்ஜினிட்டல் இன்னொரு விஷயம் எப்படி வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா நீங்கள் நிறைய பேர் பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து அந்த எல்டர்லி லுக் இருக்கும் வயதா அவங்களுக்கு முப்பது வயசு தான் இருக்கும் பார்க்க ஐம்பது வயசுக்காரங்க மாதிரி இருப்பாங்க அந்த முதிர்ச்சி முகத்திலேயே தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு படப்படப்பு பதட்டம் எல்லாருக்கிட்டையும் எரிஞ்சு விடுறது தான் வாழ்க்கை மேலே அவங்களுக்கே நிம்மதி இல்லாமல் ஃபீல் பண்ணுறது ஒரு ஒரு பீஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது சந்தோஷமான விஷயத்த கூட அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது வருத்தமாக தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நிறையா வந்து சூசைடல் தாட்ஸ் கூட இருக்கும் என்ன வாழ்க்கை அது எப்போ முடிக்க போகிறோம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் வாழ்க்கையே அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்ட கூட எரிஞ்சு விழுறது குழந்தைங்க கிட்ட அன்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் போகிறது காசு விஷயத்தில் கூட கவனமாக இல்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் அற்ப விஷயம்லாம் எடுத்துக்குவாங்க பெரிய இடத்துல கோட்டை விட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தொடர்ந்து பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வரும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் பண்ணவும் வைக்கும் ஸோ கேன்சரில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம்லேருந்து ஸ்கின் ரேஷஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொண்டு வர முடியும் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் சிலர் ரொம்ப மேதாவித்தனமாக சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்டைலுக்கு கொண்டு வந்த வார்த்தைன்னு அப்படி கிடையாது சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய வாக்கில் கிடையாது வி வி நெவர் டாக் அபவுட் இட் ஏன்னா அப்போ அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை பட் இன்றைக்கி நம்மளுடைய செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஆகட்டும் நம்மளுடைய காம்படிட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தையை கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு முன்னாடிலாம் நீங்கள்
நிறைய கார்டியாலஜிஸ்ட்டு அவங்க இன்ஃபர் பண்ணுறது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு காரணம் ஸோ நீங்கள் என்ன தான் மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ன தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் என்ன தான் நீங்கள் மற்ற விஷயம்லாம் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது உங்களை பாதிக்கும் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை அதை விட்டுட்டு நிறைய பேர் நான் டிவியில் கூட பார்த்தேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது சும்மா கமர்ஷியலாக சொல்கிறாங்கன்னு கமர்ஷியல் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி தான் சில முட்டாள்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு கோட்டை விட்டுடுறோம் வாழ்க்கையில் அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ சீரியஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைகளில் இருந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இளைஞர்களுக்கு இருக்குது படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருக்குமே இருக்குது அவங்க அவங்களுடைய மனசுக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி போக்குறதுன்னா முதல்ல நான் சொல்கிறது சைக்காலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி ஆகணும் உடனே நீங்கள் சொல்வீங்க அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன சைக்காலஜி கிட்ட வரணுமானா அந்தந்த துறை சார்ந்தவங்க தான் அதுக்கு சரியான தீர்வு கொடுக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கிட்ட இன்ஜினியர் கிட்ட தான் போய் ஆகணும் அவருக்கு தான் அந்த படிப்பு படிச்சிருக்காரு அதை எப்படி கையாளணும்னு அவருக்கு தான் தேர்ச்சி தேர்ச்சி அது அதை பற்றி அறிவு இருக்கும் அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட தான் வரணுன்றது ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு கூட புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தீர்வு ஏன் நான் வந்து பொத்தாம் பொழுதுவாக சொல்லலை அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரூமில் ஒரு சிங்கம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அந்த சிங்கத்தை பார்க்குற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தர் பயத்தில் செத்தே போயிடுவார் ஒருத்தர் அடிக்க போவார் ஒருத்தர் மிரண்டு ஓட போவார் ஒருத்தர் கத்திக்கிட்டு அங்கேயே நின்றுட்டுருப்பார் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ரியாக்ஷனும் மாறுபடும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுற விதம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறுபடும் அது அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி ஆகட்டும் அவங்களுடைய வளர்ப்பு அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவங்க எவ்வளோ எடுத்துக்குவாங்கன்றதே நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால் இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் நான் பொத்தாம் பொதுவாக நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போயிடும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது இன்ஃபேக்ட் வந்து டாக்டர்ஸ் கார்டியாலஜிஸ்டே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து கொலஸ்ட்ரால் காரணம் மற்ற சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மட்டுமே தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை கண் கூட கா நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படின்றப்ப அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணுன்ற அவேர்னஸ் தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் நான் இப்போ இந்த இது வீடியோ நான் போடுறதுக்கு காரணமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து சில சொல்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயமோ ஒன்றும் இல்லாத விஷயமோ கிடையாது ரொம்ப சீரியஸான ரொம்ப லைஃப் த்ரெட்டனிங்கான அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனை பாதிக்கிற அளவுக்கு உங்கள் ஜீன்ஸை மாடிஃபை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றத அவேர்னஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ மெயினாக ரெண்டாவது ஒருவேளை உங்களுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸ் கலீக்ஸ்க்கோ யாருக்காவது ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப இருக்குது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன சிம்டம்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா அவங்க இம்மீடியட்டாக எங்களை வந்து பார்க்கணும் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த நபருக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் என்ன மாதிரி சைக்கோதெரபி கொடுத்தா அவங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியே வரலாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லி கொடுப்போம் இப்போ நிறையா வந்து கார்பரேட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு போய் அங்கே என்ன ஆகும் ஒரு மாதம் எல்லாம் கேதரிங்கில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படின்றது பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லித்தர ஒரு விஷயம் ஸோ ஒருத்தவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக நம்ம சொல்லலை ஓவராலாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் இப்படிலாம் நடக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி நீங்கள் கட்டுப்படுத்தணுன்றது நம்ம ஓவராலாக சொல்கிறது இது எதுக்கு வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப முக்கியம்னா நிறைய கம்பெனிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேலை விட்டு நின்றுவாங்க இல்லாட்டி ஆப்சென்டிசம் நிறைய ஆப்சென்ட் ஆவாங்க உள்ளேயே வந்து கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாடுவாங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க வந்து பிரிமர் இது எக்ஸ்டர்மேட்டல் அஃபேர்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி குற்றங்கள்லாம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பெனியை வந்து முன்னிறுத்துறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஏன் பண்ணுறாங்க கம்பெனிஸ் அவ்வளோ செலவு பண்ணி அதை ஏன் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியும் ஏன்னா அவங்க கண் கூட பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோன்னா அதோட அவுட்கம் எவ்வளோ பெனிஃபிஷியலாக இருக்குதுன்னு ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கிறது உண்மை அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்மளை பாதிக்கிறது உண்மை இந்த